ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಎರಡು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಇಂದಿನ ತರಗತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಬಳಗಾನೂರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರು ಪಟ್ಟಣದವನು ದೇವನಂಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ನಂತರ ಅದರಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಏಕೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಎನ್ನುವ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿತು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚಿಂತಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದವು ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ವಿಭತ್ಸಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಬಸವಳಿದವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಜರ್ಜರಿತತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕರಾಳ ಛಾಯೆ ಕಾರ್ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧವೇನೋ ಮುಗಿಯಿತು ಆದರೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಬಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಬಣ ಗುಂಪು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಟೋ ತಂಡ ಗುಂಪು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಷ್ಯಾದ ನೇತೃತ್ವದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬಣ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗುಂಪು ಅದನ್ನು ವಾರ್ಸ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತು ನಾ ಮುಂದು ನೀ ಮುಂದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಣವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದವು ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಬಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ನೀನು ಶಕ್ತಿ ಬಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶದ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಥೇಚ್ಛ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದದ ಭೀತಿ ಅಧಿಕವಾಗ್ತದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಅಮಲಿನೊಳಗ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದೊಳಗ ಆ ಒಂದು ರೋಷ ಆಕ್ರೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಗತಿ ಏನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಡಳಿತಗಳ ಆಡಳಿತದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು ಭಯ ಉಂಟಾಗಕತ್ತಿತ್ತು ಆ ಎರಡು ಬಣಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗ ತಾನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾನು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆನೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ವೈರತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೂ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ 
ಇದನ್ನು ತೃತೀಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ತರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಬಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದು ಯಾವುದು ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುಂಪಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರದೆ ನಾವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಿಡೋಣ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಬಿಡೋಣ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿರುವರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಕಡೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರ ಅವರಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಬೆಗಾರಲ್ಲಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಶು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಡನಾಟ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವರ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಿಸ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿರ್ತಾವೆ ಏ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಬಿಳ್ತ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸಡ್ಡೆ ಮನೋಭಾವದ ತಾಟಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇವರೇನಂತ ಕರಿತಾರ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕ ತಾಟಸ್ಥ್ಯ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದರ್ಪಿಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ ಶಮನ ಮಾಡಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ತಾಟಸ್ಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಅನುಸರಿಸ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಖರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇವರ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇವರ ಈ ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನು ಇವರ ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಜರ್ ಅವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರ ಸಹಮತ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾದ ಮಾರ್ಷಲ್ ಟೀಟೊ ಎಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಈ ಮಾರ್ಷಲ್ ಟೀಟೊ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಜರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಇವರು ಮೂವರು ಸೇರಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ರಷ್ಯಾ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬಣಕ್ಕೂ ವಾರ್ಸಾ ಬಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಬಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ನ್ಯಾಟೋ ಬಣಕ್ಕೂ ಸಡ್ಡಡ್ದು
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಜಾರಿಗೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ದೇವೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯ ಚಳುವಳಿ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಬಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು ಒಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು ನ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ವಾರಸ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಪೈಪೋಟಿ ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿತಂದ್ರೆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡದೊಳಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ತವೋ ಯಾವಾಗ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೋ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯದೊಳಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತತೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡದ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿರುವರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬದುಕು ಬದುಕಲು ಬಿಡು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದ ವಿಶಾಲ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಇಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವರಿರುವರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ತಗ್ಗಿಸದ ಹೊರತು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ ಆ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯುದ್ಧವೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದ ಈ ಒಂದು ನೋವು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ನೋವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗ್ತಾರ ಇದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗೆಗಿನ ಭಾಷೆ ಬಗೆಗಿನ ಬಾಂಡ್ರಿ ಬಗೆಗಿನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಏನೋ ತಾರತಮ್ಯ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧವೇ ಮದ್ದಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋತವರೇ ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮೂರ್ಖರ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನ
ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನದಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಗಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಮದು ರಫ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಿರ್ತವ ಆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತ ಚೀನಾದ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಬಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೈರಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮ ತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳದವ ಸೈನಿಕರದರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳದವ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳದವ ಅಣುಬಾಂಬುಗಳದವ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾಶ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡುವುದು ಅಥವಾ ಬದುಕುವುದು ಏನಿದೆ ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ದಿಗಂಬರನಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಡಣ ಡಂಗುರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ ಆ ಥರದ ಸಾವು ನೋವು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಣವನ್ನು ತೊಡ್ತಾನ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಯುದ್ಧ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ದರೂ ತಡವಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಸಾಗರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಸುತ್ತ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸುತ್ತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಹೀಗೆ ಸಾಗರಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದವು ಆ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಆ ಸಾಗರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೌಕಾದಳವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಎರಡು ನರಕಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿತ್ತತಕ್ಕಂಥ ಹಂಚತಕ್ಕಂಥ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಮದು ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಲಿಪ್ತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು ಭಾರತ ದೇಶ ತದನಂತರ ಐದನೆಯ ಅಂಶ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯ
ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಅಮೇರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಪಡೆಯನ್ನು ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇರಾಕ್ನ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತನ್ನ ಗಡಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ಯವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೈನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಂಡ್ರಿಯೊಳಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಜಮಾ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಕತ್ತದ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅರಿತು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ತದ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಏಳನೆಯ ಅಂಶ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಕೂಟಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಿಸದಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟವ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅವಧಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡದೆ ಆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ತಾವು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತದನಂತರ ಎಂಟನೇ ಅಂಶ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹಸಿದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮೊಘಲರಿಂದ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರಿಂದ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಸಾಹತು ನೀತಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುಬಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರಾಜರ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಡಳಿತ ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಪಿಷ್ಟ ಆಡಳಿತ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ನೊಂದು ಬೆಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತದ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತದನಂತರ ವರ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಂಶ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರುವುದು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಿತ್ತತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಆ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋದಾಗ ವಕಾಲತ್ತಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗಾದ ಅನು ಅವಮಾನದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತರಾಗದೆ ನಾನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಭೇದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಪಾಡೇನು ಅಂತಂದೇಳಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲದವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸರ್ ಅವರು ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳದವರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವೇ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರು ದೇಹಿ ಎಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡಿರ್ತಾವ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾದ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯ ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡದಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡದ ಅದರಿಂದ ಇದು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು ಬಹುತೇಕ ಜನ ಟೀಕಾಕಾರರು ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಯಾವುದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನೂತನವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಟೀಕಾಕಾರರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತಾರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ನಗೋಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರ್ತಾರ ಅದರಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊಸದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು ಈ ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೇಗೆ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಡ್ಕೊ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರೇ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ತಾಕತ್ತನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಎದೆಬಿಷೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಕೇವಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಠ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಊರುಗೋಲುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು ಕೇವಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಧನೆ ಏನು ಇದರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವಾಗದಂತೆ ತಡೆದಿರುವುದು ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ ಅದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿ ಬಿಡಿತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ ಈ ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಈ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಯಾವ ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆಯೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂತು ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಧನೆ ಎರಡನೇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಡೆದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವುಗಳ ಅವರಿರುವರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಉಪಶಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ತದನಂತರ ಈಜಿಪ್ತನ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರಲ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ
ಈ ಥರದ ಖ್ಯಾತಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಾಧುವಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬೂಬುಗಳನ್ನು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆಯೇ ಬಂದಿದೆ ತದನಂತರ ಕ್ಯೂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಕ್ಯೂಬಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಚೀನಾ ದೇಶ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚೀನಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾದ ದರ್ಪಿಷ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಟೀಕಿಸಿದೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಈ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತದನಂತರ ಎಂಟನೇ ಅಂಶ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂದರೆ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವನೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಮಾನತೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಸಾಹತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದ ಜಾಂಬಿಯಾ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಮೀಬಿಯಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಿರ್ತವ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಣಿಸಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದದ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಳಾಗಿ ದುಡಿದರ ಒಂದು ನೋವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಶರೆವಾಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿರುವುದು ಈ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾರವರು ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಾತ್ರವು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇದರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂತಂದು ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪದ ಬುಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕತ್ತಲು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಸಮಂಜಸ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಹಂಗೇರಿಯ ಮೇಲಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ತಡೆಯಲ ತಡೆಯದೆ ತಡೆಯುವುದನ್ನು ಆಗತಾ ಇರುವುದು ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದು ಆರಂಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನೇ ಆರಂಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆದ್ದು ಮಾರ ಗೆದ್ದಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ